السلام علیکم ویلکم ٹو اکراس کچن آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ چکن پیسٹری کی ریسپی ہے موسٹلی ہم لوگ بیکری میں چکن پیسٹری کھاتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو اس کی اوریجنل ریسپی دوں گی تو اس کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو ٹائم سے ملتی رہے تو اس میں میں سب سے پہلے میں نے بون لیس چکن لے لیا ہے ایک پاو ہے یا ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ ہے بلکل بون لیس ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ موٹی کٹی ہوئی مرچ ایک ٹیبل سپون لیا ہے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون ہے اور گرم مسالہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اس کے بعد یہاں پہ چلی سوس ہے ون ٹیبل سپون سویا سوس ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگ اپنے ایڈ کر لیجے گا سرکہ میں نے یہاں پہ لیا ہے ون ٹی سپون لیمن ایک میں اس میں ڈالوں گی اور اس کی ڈریسنگ کے لیے ہمیں چلی گارلک سوس اور میونیز ایک ایک کپ چاہیے اور یہاں پہ میں نے بریڈ لی ہے اور یہ ویجیٹیبلز کو میں نے کدوکش کر لیا تھا اس میں گاجر شملہ مرچ اور بند گو بھی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم چکن کو فرائی کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کو نیکس پروسس آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ایک ٹیبل ٹی سپون جو ہے اس میں لیسن کا پیسٹ ڈال لیا تھا تھوڑا تھری ٹو فور ٹیبل سپون میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈال لیا تھا اب میں پہلے لیسن کو ہلکا سا فرائی کروں گی لیسن جو ہے وہ فرائی ہو گیا تو میں اس میں چکن ایڈ کروں گی اور میں اس کو ہلانا ہوں گا اس کو بھی پانی میں چھوڑے گا تو اس کے بعد میں اس کو سالٹ ایڈ کروں گی آپ اپنے پیسٹ کے مطابق چلی سوس اور یہ میٹ گرم مسالہ اس سے پتہ تھا مکس کر کے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اچھے کی جیسے ہم اس کو فرائی کریں گے اور اس کو کوئی دیر کے لیے پانچ سے سات منٹ ہم اس کو ڈھانس دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اچھی طرح سے گل جائے تھوڑا سا اگر پانی ایڈ کرنا ہوا تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اس کو دیر سے گلا لے لیں یہ تو میں نے اس کو ملا لیا ہے اور یہ ریڈی ہے اس کا پانی بھی ڈرائی ہوگا اس سے پہلے میں اس میں ایک لیمن میں ایڈ کروں گی اور اس میں جو یہ ونیگر تھا یہ ایڈ کروں گی ایڈ میں لیمن اور ونیگر ایڈ میں اور اس کو سپول چکن کو سپائسی ہونا چاہیے ہے آپ تو اگر اس کو بار بھی کیوں کا تھوڑا ٹچ دینا چاہتے ہیں تو اس کو سموز بھی دے سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور فرائی کروں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کا ہم اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کریں گے اور پھر میں آپ کو نیکس کو اسی جر بھی پاتی ہوں تو میں نے اتنا بریق جو ہے وہ شریڈ کر لی ہے تھنڈا ہو گیا ہمارا چکن اب میں اس کے بعد اب میں سوس ریڈی کروں گی سوس کے لئے ہمیں میں نے اس میں ایک کپ لیا چلی گارلک سوس چلی گارلک سوس لیا ایک کپ اور میونیز لیا ایک کپ اس میں میں تھوڑا سا فرگینو ایڈ کروں گی گارڈک پاورڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اب وہ بھی کرنے سالٹ تھوڑا سا انہیں چکن ہی اتنا سپائسی ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اگر ہمیں کمیاں زیادہ لگے گا ہم مائنیز اور کیچپ تھوڑی سی اور بھی ایڈ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ سوالس ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے اس کے بعد چکن اور یہ سبزیاں اور یہ بریڈ میں نے ملکی لیا ہے آپ لوگ میں نے اس طرح سے ایک کٹنگ بورڈ لے لیا اور اس کو میں نے تھری بریڈز اس پر لگا لیا ہے ملکی بریڈز ہیں اب ہم اس کے اوپر کریں گے چکن کی ٹاپنگ آپ لوگ آلیبز لگا سکتے ہیں چکن کی ٹاپنگ کے بعد اس طریقے سے چکن اس کے اوپر میں نے لگا لیا اگین اس کے اوپر بریڈ رکھیں گے بریڈ کو میں نے سائیڈوں سے کٹ کر لیا تھا اب میں اس کے اوپر سوس لگاؤں گی اس کے ان اس کے اوپر بھر کے ہم نے چکن کی ٹاپنگ کرنی ہے آپ لوگ اس کے اوپر آلیوز لگانا چاہتے ہیں آلیوز لگا لیں جو اس کے اندر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں 
अपनी मर्जी से आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं भर भर के इसमें मैंने चिकन लगाया ये मैंने सेकंड लेयर भी कर ली है अब इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालूंगी और फिर अगेन इस पे ब्रेड इस तरीके से हमने इसको सेट किया अच्छी तरह हमने इसको दबा लेना और अब हमने इसके ऊपर इसकी पूरी जिस तरह हम केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग करते हैं मेनीज और इसकी कर लेंगे अच्छे तरीके से हमने इसकी फ्रॉस्टिंग कर लेनी है ऊपर से चारों साइडों से हमने इसको कवर कर लेना है मैंने इसको जो है वो देखिए फोर साइड से मैंने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया इस तरह कवर है ये सारा अब हमने इसके ऊपर ये वेजिटेबल्स लगानी इस तरीके से सारी फोर साइड्स पर ही अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा भी ना हो लेकिन हमने इसको सारे को कवर करना है वेजिटेबल्स के साथ ये मैंने वेजिटेबल से सारा कवर कर लिया हमने इसको इस तरीके से अच्छे से दबाना है साइडों से और अब हम इसको पेस्ट्री साइज में इसको कट करेंगे और आपने इसको सर्व भी पेस्ट्री साइज में कट करके ही करना है तो चलिए मैं इसको काटती हूँ अब इसको मैं इतने साइज में इसको कट कर लूँगी फिर मैं यहाँ से मैंने इसको लम्बा कट कर लिया ये देखिए जबरदस्त सा पेस्ट्री चिकन पेस्ट्री रेडी है ये तो ये हमारा रेडी है अब हम इसमें कैचअप डालेंगे और इसके साथ सर्व करेंगे आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी न्यू बड़ी मजे की रेसिपी है आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत मजे की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो टाइम से मिलती रहे ये इस तरह से आप बाकी की भी पेस्ट्रीज कट करके रख सकते हैं मैंने जस्ट टू सर्विंग के वन सर्विंग के लिए टू पैट पेस्ट्रीज काटी थी तो आप लोगों को आई होप ये पसंद आई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़